Estoy segura que en numerosas ocasiones habéis oído hablar sobre los caballeros templarios, habéis visto películas y seguro que habéis leído sobre ellos. Hoy no os voy a hablar en concreto de los caballeros templarios. Sí, pero no. Hoy os voy a hablar del tesoro secreto de los caballeros templarios. ¿Existió? ¿No existió? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué ocurrió? Te invito a que te quedes conmigo y juntos hablemos sobre este tema. Si tiene nombre, existe. Los caballeros templarios, también conocidos como la Orden del Temple o la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, fueron una orden militar cristiana que existió entre 1118 y 1312. Fundada por un grupo de nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Pains tras la Primera Cruzada, la orden se dedicaba a proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa y a luchar contra los musulmanes en las cruzadas. Algunas de las características de los templarios eran, por ejemplo, los monjes guerreros. Los templarios combinaban la vida monástica con la actividad militar, siguiendo estrictos votos de pobreza, castidad y obediencia. Su organización jerárquica. La orden estaba altamente organizada con una estructura jerárquica que incluía grandes maestres, preceptores y caballeros. Las habilidades militares. Los templarios eran conocidos por su destreza militar y su valor en la batalla. Riqueza y poder. La orden acumuló una gran riqueza y poder a lo largo de su existencia, gracias a donaciones, propiedades y actividades comerciales. El simbolismo. Los templarios utilizaban símbolos distintivos como la cruz patada y la barba blanca. Algunos de los logros de estos templarios fueron la protección de peregrinos, y es que los templarios desempeñaron un papel crucial en la protección de los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, construyendo castillos y estableciendo rutas seguras. Su participación en las cruzadas Lucharon en las cruzadas, destacando en muchas batallas y el asedio de Acre. Innovaciones financieras Los templarios introdujeron innovaciones en el sistema financiero, creando una red de bancos y utilizando letras de cambio para facilitar el comercio. A lo largo del siglo XIII, la orden templaria comenzó a declinar debido a la pérdida de territorios en Tierra Santa, las tensiones con la Iglesia Católica y las críticas por su riqueza y poder. En 1307, el rey Felipe IV de Francia arrestó a los templarios bajo acusaciones de herejía y blasfemia. Muchos de ellos fueron torturados y ejecutados, y la orden fue disuelta por el Papa Clemente V en 1312. A pesar de su corta existencia, dejaron un legado duradero en la historia. Su imagen de monjes guerreros ha inspirado a numerosas obras de ficción y sigue fascinando a la gente en la actualidad. Podemos decir que esta entrada de hoy resume lo que todos conocemos sobre los templarios y su historia. ¿Pero existió o existe un tesoro oculto de los templarios? Lo vemos ahora. Venga, que comenzamos. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad 
y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas, y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, si tiene existe. nombre, si tiene... Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. Comenzamos, comenzamos. Las teorías sobre el paradero del tesoro de los templarios son tan diversas como intrigantes, alimentando la fascinación por este enigma histórico. De... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.